ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നോമ്പല്ല കഴിയാറായല്ലോ ഇനി പെരുന്നാളിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ പെരുന്നാളിന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഞാൻ രണ്ടും ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഷാഹി തുക്കിടയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അര ലിറ്റർ പാല് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പാലൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അല്പം കുങ്കുമപ്പൂവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കലങ്ങി കിട്ടണം കലങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓണാക്കാം തീ ഓണാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചെറിയ തീയിൽ നമ്മളതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് കട്ടി വേണം നമ്മളുടെ ഈ പാലിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി നല്ല സാഫ്രോണിൻ്റെ കളറെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന് നല്ലൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് പല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടില്ല ആകെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മാത്രം മതിയെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കി പിടിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് ഏലക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണൊക്കെ മതി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പാട കെട്ടാതിരിക്കാനാണ് പാട കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാട കെട്ടേണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മധുരം നോക്കുക മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് സൈഡെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നെയ്യിലൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ നെയ്യിൽ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് തേച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡീ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പെ ഒരുപാട് നെയ്യ് ഇത് കുടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം
കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത പിസ്തയും അതുപോലെ കുറച്ച് ബദാമും കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചേർത്ത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഹി തൂക്കിയുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് തണുപ്പിച്ചും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ചൂടോടെ കഴിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇളം ചൂടോടെ കൂടിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷാഹി തൂക്കിട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഐഷ് അൽ സരായ എന്നാണ് ഇതൊരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഡെസേർട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന റെസ്കിലാണ് ഞാൻ റെസ്കിൽ ചേർക്കാതെ ബ്രെഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പഞ്ചസാര പാനി റെഡി ആക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇത് തിളച്ച് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറുകി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചസാര പനി റെഡി ആക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് തിക്കായി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസസ് സൈഡെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യോ ഓയിലോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പീസസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പുഡിങ് ഡിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഞ്ചസാര പനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പനി ചൂടാറണമെന്നൊന്നുമില്ല നേരിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് പനി ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റെസ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്ക് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടോപ്പിംഗ് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞ
അര ടീൻ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇച്ചിരി കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ കട്ടകളെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് കുറുകി വരും കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ തീ ഓഫാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഒരു ക്രീമി പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റോസ് വാട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓറഞ്ച് ബ്ലോസം വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ട് കിടക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചസാര പാനി ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇത് സോക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്രീം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാനൊരു അല്പം കാഷ്യൂനട്ടും പിസ്തയും ബദാമും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ബദാമും മ പിസ്തയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷമേ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ജോലിയൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ വളരെ ഈസിയാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിലും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പം അത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്